ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ കോണിക് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എലിപ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ആ എലിപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന് മേജർ ആക്സസ് മൈനർ ആക്സസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ലാറ്റസ്റ്റം ഫോക്കസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതൊക്കെ കാണാനുള്ളതും അതേപോലെ നേരെ തിരിച്ച് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷനെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി വൈ ആക്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എലിപ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലും അവർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി അത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓൾറെഡി എയും ബിയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും കാരണം ആ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ആ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് ഏതാണ് ഏത് ആക്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എയും ബിയും ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വലുത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വലുത് അപ്പൊ അതെന്താണ് എക്സ് ആക്സിലാണ് നമ്മുടെ ഐ ലിപ്സ് കിടക്കുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഏതാണോ ലാർജർ ഡിനോമിനേറ്റർ അത് നമുക്ക് അവിടെ എ ആയിട്ടാണ് വരിക എ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ വൈഡ് അവിടെയാണ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ഇപ്പൊ വൈ സ്ക്വയറിന് അവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അതാണ് നമ്മുടെ എയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല ലാർജർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ വൈഡ് ടേം വൈ സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വലുതെങ്കിൽ അപ്പൊ വൈ ആക്സിലായിരിക്കും എലിപ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് വലുത് ലാർജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എലിപ്സ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ അധികം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ വഴി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദർ ഫോർ എന്താണ് ദ മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് ദ നമ്മുടെ മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് എലോങ് അപ്പൊ ഏതില വരിക എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ആണ് ഇവിടെ ലാർജർ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും ഈസ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി കമ്പയറിങ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും എക്സ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ കമ്പയറിങ് ഓൺ കമ്പയറിങ് ടു ദ ഓൺ comparing to the given equations appo namukku endu kitti b get appo ee or equation um idu nammale nammala compare cheyidu appo x axis il ayidond nammal idu ezhudi y axis il anengil nare tirichu ezhudu appo avada endu kitti nammal idu compare cheyina samayathu a square is equal to 36 adhaayidu a equal to endu vannu 6 നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ മേജർ ആക്സിസ് സെമി മേജർ ആക്സിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ബി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എയും ബിയും നമുക്ക് കിട്ടി എയും ബിയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ആരെന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിനെ അതെന്താ നമ്മുടെ റിലേഷൻ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ട്വന്റി നമുക്ക് സി വേണം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വന്റി റൂട്ട് ട്
അപ്പൊ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി എത്രയാ ടു റൂട്ട് ടു ഫൈവ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഫോസേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മുടെ വെർട്ടീസസ് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ആക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ എക്സ് ആക്സിലായതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ പിന്നെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്താ വരിക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ മൈനർ ആക്സിസിനാണ് നമ്മൾ ബി എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മറക്കരുത് അപ്പൊ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പൊ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഇനി നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് കാണണം ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് എന്താണ് ടു എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് ടു ആയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബി ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ബൈ എ സി എന്തായിരുന്നു ടു റൂട്ട് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക് അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് പരാബോളെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർമുല ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എന്നാലും എയും ബിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും സെയിം ലാറ്റസ് റെക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് സി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇതുപോലെ ഈ സി സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയറിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമ്മുടെ ഏത് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ദർ ഫോർ മേജർ ആക്സിസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൻ്റെ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണ് വലുതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ കാരണം വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വലുത് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എപ്പോഴും എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ആയിരിക്കും അവിടെ വലുത് കേട്ടോ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എ ഫൈവ് ആണ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ബി എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടി സി കണ്ടുപിടിക്കാം സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയത്തേൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഫോസായി എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ പിന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി നമ്മുടെ വെർട്ടിസസ് വെർട്ടിസസ് എന്താ ഇതുപോലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ മറ്റേത് എന്ത് കിട്ടും എ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി എന്താണത് മേജർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ സീ
plus y square by 9n is equal to 1. Now, this is very easy. Since denominator of a value x square by 16 is larger than denominator of y square by 9. Therefore, major axis is on x square and x axis. Major axis is on x axis. Major axis is along x axis. Now, compare the equation with x square by a square plus y square by b square. Every day, well, that is a square. Plus y square by b square equal to 1. Now, we compare the equation on comparing, we get a square equal to 16, a equal to 4. b square is equal to 9, a b is equal to 3. Now, let's see the second equation. c square equal to a square minus b square. That is 16 minus 9. That is t7. So c is equal to root 7. This is the force side. We will see the force side. The force side is x axis. So y coordinate is 0. So plus or minus c is 0. So plus or minus root 7 is 0. This is vertices. Vertices is equal to plus or minus a. So y coordinate is 0. Plus or minus a in the end of the 4. That is the length of major axis. Length of major axis is equal to 2a. Is equal to 2 into 4. That is h in the team. That is the length of minor axis. In the 2b. 2b in the end of 2 into 3. That is 6 in the end of the team. We eccentricity. Eccentric city is equal to endana c by a. C in the root root 7, a in the root 4. Upper root 7 by 4. This is the length of lattice rectum. Lattice rectum is the formula endana 2b square by a. But 2 into b square is 9. By a in the root 4. But 2 will forward the answer. 9 by 2 is the length of lattice rectum. This is the question. Number fourth question. X square by 25 plus y square by 100 is equal to 1. But okay, since denominator of y square by 100 is larger than denominator of x square by 25. Therefore, and then uh, Major axis is on, major axis is along y axis. Y axis is on the y axis. Because y square by, y square is the denominator. On comparing, what is the equation for x square by b square? y square by a square equal to 1. On comparing, we get a square is equal to 100, b square is equal to 25. A square and A and B equal to the A and major axis. A equal to 10. B is equal to 5. C is equal to A square minus B square. That is 100 minus 25. That is 75. 75 is equal to C and C is equal to root 75. This is the 25 into 3 is equal to root 25, 5 and 5 root 3 and we will see the same. We will show the same. This is 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 0 plus or minus a 3 and 10. Now, we will see the major axis and minor axis. Length of major axis is equal to 2a is equal to 2 into 10. That is 20. That is the length of minor axis. Minor axis is the length of 2b. That is 2 into 5. That is 10. Now, we will see the eccentricity e. E in the end C by A. And all that in the formula is equal to C in the end of 5 root 3 divided by A in the end of 
ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവിൽ ടെൻ ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എ എന്ന് പറയണത് ടെൻ അപ്പോൾ ടെന്നിലെ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടി പോവും നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഏതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലേ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ദർ ഫോർ മേജർ ആക്സിസ് എവിടെ വരും എക്സ് ആക്സിസിൽ വരും അല്ലേ മേജർ ആക്സിസ് ഈസ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് കാരണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അവിടെ വലുത് അപ്പം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ അതാണ് വലുത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എ കൊടുത്തു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ അതുപോലെ ബി സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടി സി കണ്ടുപിടിക്കാം സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോക്കസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഫോസായി ഫോസായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസില്ല അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് സീറോ മറ്റേത് എന്ത് വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ സീറോ ഇനി നമ്മുടെ വെർട്ടിസസ് വെർട്ടിസസിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ പിന്നെ എക്സ് ആക്സസിലായതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ അതായത് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ അതായത് ഫോർട്ടീൻ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് ടു വൽവ് ആണ് കിട്ടി പിന്നെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അതായത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ലാറ്റസ് റെക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതില്ല അതായത് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ വേറെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് അതായത് നമുക്ക് എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ആക്സിസിലാണ് മേജർ ആക്സിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണോ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണോ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാർജ് നോക്കി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിലായിരിക്കും ഏതാണോ ലാർജ് അതാണ് നമ്മുടെ എ സ്ക്വയർ അതിൽ എ കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റേത് ബി സ്ക്വയർ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ബി കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സി ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് സി കാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വെർട്ടിസസ് മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് അതുപോലെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം വളരെ ഈസി അല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അധികം കണ്ടുപിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നാ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാ